Дорогие мои зрители, ну что ж, приветствую вас вновь на моем уютном канале. Сегодняшняя тема вновь про ремонт. Я не думала, что снова эта тема будет на моем канале. В прошлом но... видео я вам уже рассказала, что у нас такая вот покупка квартиры в инвестиции, так сказать. И, естественно, ремонт мы будем делать своими руками. Много буду давать полезностей разных в этих видео. Сегодня я объявляю вот такую вот первую часть наших ремонтных будней. И покажу вам в первых кадрах квартиру, какой она предстала именно в момент просмотра, в момент покупки. То есть вот в общем и целом здесь жила женщина, у нее была собачка. И вы знаете, в общем-то все вроде бы как бы неплохо. Я уже в прошлых видео говорила, жилая квартира, вроде бы как бы она и не со старым ремонтом. Но на деле оказалось, что прям очень все плохо, грязно. И вот сейчас вам показала кухню, а, кстати, ее буду перекрашивать. Про это обязательно ролик выйдет. И сейчас вот я ищу вдохновение, листаю Pinterest, Instagram и... Уже у меня есть некоторые идеи, это, конечно же, здесь будут винтажные стулья обязательно, будет круглый стол на кухне, и э, про обивку стульев я вам в прошлых видео рассказывала, да, и сейчас покажу вам большую комнату, основную комнату, вот как раз эта комната, она очень темная, вот первое, что мы избавились от этой стенки, от этих штор прекрасных, которые здесь в 33 яруса повешены, даже не знаю для чего, и вот эта люстра тоже, она довольно современная, мне кажется, абсолютно сюда не подходит. На этой стене тат фотообои, я тоже их буду снимать. И вот этот коридор прихожая, она такая вытянутая. Планировку квартиры я вам здесь ставлю. Кстати, есть небольшая кладовочка. И вот вы видите оранжевый цвет. На всем этом наклеены кирпичи и это ужасно, потому что кирпичи снять довольно сложно с обоев. Неплохая ванная, показываю вам по размерам. И вот как раз таки видео кладовочки. Да. В итоге в кладовку мы будем убирать стиральную машину, поскольку она смежная с ванной. И еще поставим холодильник, вот именно в этот угол. Ну, потому что кухня очень маленькая и холодильнику там довольно сложно разместиться. Так у меня изначально была идея снять эти кирпичики и покрасить обои сверху. Но на деле все оказалось очень-очень плохо. Под обоями еще одни обои. Вот справа можете видеть, что осталось после того, как я убрала кирпичик. То есть решено было полностью обои снимать, стены готовить под покраску. Еще нам достался деревянный потолок, который я буду в этом видео перекрашивать. Потолок из вагонки. Вот на этом кадре я уже снимаю обои. Кстати, это прям было снято в моменте, когда... Нам передавали квартиру в этот день, мы прям сразу взялись снимать обои. Конечно же, с нами всегда наш верный друг Мишка, он нам помогает во всем, мы его во все вовлекаем. Это такой походный ребенок, у нас походные условия всегда. Но самое главное, что он сыт, он счастлив и дневной сон, без этого никуда. Итак, вот здесь мы заходим в квартиру, вот такой длинный узкий коридор и попадаем в небольшую кухню. Первое, что мы сделали, это проложили электрику, провода, которых здесь не хватает. Здесь на этой стене будет висеть лампа. Также от розетки мы запитали электричество к кухонному фартуку, потому что электричества до этого там абсолютно не было. Вообще это вот такой жирный минус данной квартиры. Ну и после всех электрических работ швы заделали с помощью штукатурки. Сверху у нас была финишная шпаклевка. Кстати, первым я буду красить потолок. И, как я говорила в прошлом видео, квартиру мы планируем сдавать. Поэтому для покраски стен на кухне в коридоре нужна надежная защита поверхности. Мы выбрали вот такую интерьерную моющуюся краску от Авангард. У нее прогнозируемый рок службы более 10 лет. Для деревянного потолка выбрали белый цвет без колеровки, а для стен заколеровали ее по вееру НЦС, цвет показала здесь в видео. Итак, 
Решили сделать стены светлыми, так как очень важно, чтобы пятна легко убирались. И вот наш выбор пал на интерьерную моющуюся краску. А краску от Авангард я подбирала по принципу цена-качество. Краска на водной основе, у нее нет резкого запаха, она гипоаллергенная, экологична и даже допускается, в общем-то, красить ее в детских комнатах, школьных и лечебных учреждениях. Особенно важно, что краска устойчива к воздействию пара, легко удаляются следы грязи, пищи и других бытовых загрязнений что касается цены то краски довольно экономичный расход в среднем где-то стоимость одного квадратного метра в два раза дешевле чем у аналогов и служит в два раза дольше обычно более 10 лет так заявляет производитель и на предварительно подготовленную поверхность я наносила сначала Два слоя краски, и потом все-таки поняла, что мне нужен третий слой. Между слоями выжидала примерно 30 минут. Но помните, что после окраски поверхность следует обращаться аккуратно, то есть покрытие достигает конечной твердости, обычно спустя месяц. Как вы видите, основной, основной объем я красила валиком, а вот прокрашивала я уже тонкой кисточкой, поэтому обязательно купите себе такие мягкие тонкие кисти, чтобы было удобно прокрашивать. Кстати, у Авангард у них есть еще сообщество ВКонтакте. Я ссылки на все их источники обязательно оставлю внизу под видео. И вот такой результат у меня получился после трех слоев краски. Возможно, стоит покрыть еще одним слоем, но мне вполне этого результата достаточно. Учтите, что все-таки если вы красите в темный вагонку, то понадобится три слоя. Но для светлого иногда нужно и пять слоев краски. А теперь приступаем к стенам. Стены мы предварительно подготовили собственно к покраске то есть э, зачистили все аккуратно все дырки замазали э, шпатлевкой и финишной шпатлевкой мы за э, делали какие-то крупные сколы и так э, буду я красить стены светлой краской это тоже краска от э, вангард и посмотрите Предварительно очень рекомендую перед покраской ее вот так вот размешать. Можно даже немного разбавить водой. И сейчас буду делать пробные выкрасы. Можете заметить, что она не чисто белая, а немного теплый цвет, но это не бежевый. Очень важно стены все-таки не делать бежевыми. Я надеюсь, что у меня они получатся именно такими, какими я их задумала. Результаты перекраски стен я вам покажу уже в следующем видео. А сейчас мы с вами переместимся в большую комнату. Здесь уже, как вы видите, нет вот этой огромной стенки, которая очень утяжеляла пространство. Я сняла занавески. И посмотрите, здесь открылась прекрасная светлая окно и комната стала намного светлее буду избавляться вот от этих фотообоев поскольку мне кажется что тема венеции как-то сюда не очень подходит у предыдущей хозяйки все было как бы в одном стиле но мне он не совсем не совсем нравился и я вот так вот просто мочу водичкой мочу спреем и а, снимается все прекрасно обои единственное на этой сцене у нас остался кусочек такой кирпичиков не знаю что с ним делать поделитесь в комментариях Возможно, у вас есть идея, что сделать с этим кусочком, потому что если его снимать, то все обои отклеятся, а мне этого очень сильно не хочется. И всем пока, до новых встреч!